。影片开始之前，先简单自证，都是我用 iPad 剪辑的。今天是五月的第二个星期天，先祝大家母亲节快乐 ，Happy Mother's Day。然后，今天二零二四年五月十二日。也是汶川大地震十六周年纪日，为悼念遇难同胞。五月十二日内是近于一日的。昨天我去了台北一零一大楼一趟，错过一些好消息，赶快来盘点一下这些消息。一，安吉尔发了声量传播战报。虽然说肖战的代言是销量和声量都不缺的，但是我似乎是第一次看到有肖战代言的品牌发布高辐射度声量曝光战报，有点新奇。从战报上看到，自从肖战代言之后，品牌总曝光量 30.5 亿，全球媒体报道共989家，海外媒体占679家，媒体总曝光量 4.9 亿，这是强强联手闯世界。二，法国奢侈品集团开云集团 c a r i n g 报告称，第一季度收入下降 11% 但宝诗龙实现了两位数增长，开云集团的珠宝品牌继续表现出色。这得益于 b o u t r o n 的两位数大幅增长。尽管开云集团没有提供具体数据，但是肖战的商务价值有目共睹，全球宣发能力和影响力更是令业内叹为观止，大开眼界。三，肖战 Gucci 广告在 TikTok 播放量达到惊人的近三千万。据网友分享，肖战的 Gucci 新一季全球宣发广告大片在 TikTok 上的5月1日发布视频，截至5月11日。已有超过两千八百五十万、七百六十万超高播放量，且继续增长。Gucci 一次又一次对肖战的全球深情告白，震惊到是全球时尚界及新闻媒体，开创先河，打破常规，独一无二，都是品牌对肖战高调而热情的爱意表达。前两天就有三名来三肖战，每次都只会自吹自擂。我是名牌的肖战粉丝，大家都知道吧？那我在我自己的频道分享肖战的好消息。这有什么问题吗？他特意跑过来批评我，突然把我整不会了。这就相当于我们去参加一个研讨会，一群老熟人聚在一块聊天交流资讯，这时就冲进来了一位不速之客，打断了人家的聊天不说，他还很霸道的管这管那，仿佛他家住在海边似的，很没礼貌的限制别人聊天内容，还不准别人闲聊所见所闻。如果说肖战一直在走上坡路，导致他会破防。那为何要来我这里找面呢？至于他说我拉踩同行，我都不知道我拉踩哪位同行呢。我追星第五年，看到肖战被各种光怪陆离、恶意营销攻击，以及被各种内娱土石流越级碰瓷，这些肖战被碰瓷的经历，我们把这些经历拿出来分享和大家讨论，有何不妥呢？那你家哥哥就不要来碰瓷吗？也不至于被我当做案例拿出来议论及点评了。以及有些粉圈真的不要尬吹自己的数据，因为别人一眼就能看穿。你家粉丝是不是在 P 图？如果是官网出的战报，那也都是公开资讯，都能查到的。看到有营销号给大家科普了，微博热搜数据异常怎么看？看图，随便截了两个明星官宣热搜数据。举例子，从原创量来看，体现活人数据，也就是说，真实活跃的微博账号。原创量和讨论量不足的情况下，却突然转发、点赞、评论的互动量拉高，那都表示有人在买水，这数据发大水了。说明一下，我没有在拉踩你家哥哥，我只是拿这个当案例，教大家怎么看懂数据。四，肖战把玉骨瑶原著带到了俄罗斯畅销书榜，玉骨瑶的影响力可能比我们想象中的还要大。我刷微博时看到有网友说，在书店。一进门就在俄罗斯书店显眼的地方，发现了苍月小说《玉骨遥》的原著，而且书名同剧名就是翻译成了《玉骨遥》，原名《朱颜》，充分证明这本书在俄罗斯是被肖战的《玉骨遥》带火，或者也可以说这本书因为《玉骨遥》才会出口到俄罗斯，真开心。然后昨天肖战也有多个词条登上微博烫搜，分别是肖战黑粉二审败诉。肖战又一黑粉手写道歉信，刘大锤说肖战杨子真的没啥事。是的，又一位网暴犯对肖战道歉，维权之路真艰难。据说2020年告到现在，整整四年啊，支持明星合法维护自己的权益。不过真的不想看这种没有诚意、孩子体难看的道歉信，应该要狠狠罚他的钱。
，让他赔偿被他网暴的人的精神损失费。只有罚狠了，黑粉才会真正的肉疼。然后。刘大锤说：“肖战杨子真的没啥事。”他说：“那个肖战杨子啊，我不是说不聊，但是这两人真的没啥事，真的是没啥事，目前都是瞎传。之前有一个比较上头的姐，一直给我爆料说两人好了，我说不可能，结果这姐一点证据都拿不出来，就说两个人好了，我真服了。就想问，谁和刘大锤一样，天天闲出屁，不是去娱乐公司串门，就是在网上戴个头套瞎叨叨。”人家都是在剧组拍戏的事业批，甚至感觉当一个人没热度的时候，只要提肖战的名字，就能迅速有热度。比如这三番四次搞事的狗仔，无中生有事的碧瑶，其实是炒热度的一种。肖战不愧是行走的 Mr. KPI。要知道，肖战之所以现在还单身，那是大帅哥事业心很强，三年话剧之后的日子，也都在低调拍戏。也是这份事业心和打拼强度，让他的影视资源逐步登顶。最后，闲聊一下，在微博刷到有营销号问，为什么王一博代言到期后都续了诚意？这就是我上一集影片中提到的王一博和诚意的粉丝团报，组成了薄情寡义 CP， 简直天选，应援色都一样。其实这两位男明星我是看不上的，我也不想搭理的，但是。这两位明星的粉丝的奇怪行为却引起了我的注意。如果说团报是为了要富富的证，那祝你们幸福吗？可是他们的团报却是为了要拉复仇者联盟，组团一起成为校战的黑粉。这样的举动看来有些幼稚可笑。而这两家联手碰瓷校战是为了要固粉，因为这两人一个无祖境无柄溜，一个接了与粉丝落差极大的内戏古偶。并且会一直接内戏下去，都是肉眼可见没前途。对，当摩托姐姐看到程毅继续拍古装内戏，确信他拿不到证据时，心里松了一口气。还好还好，没威胁，可以继续用。而且他们都互相在对方的池子里捞鱼，都想多抓几条对方的鱼。他们在进行一种看似友好，但很尴尬的商业互吹。也不知道这份塑料友谊能坚持多久呢？然而。程毅对王一博完全没威胁，那也不一定咯。两人在代言的价位和代言类型有些重合，商家会在他们两人之间做一些选择吧。所以，粉圈再怎么拉复联，以及再能打开机器打，那又怎样？还不如正主能打呢。牛羊成群，猛兽独行。快乐就是，就像和那个什么。